公司来了个富二代。哎，你怎么插队啊？我插队关你什么事啊？你耽误他时间了。我耽误他时间，又关你什么事啊，杨子？别问我没心气，快迟到吧。我领导他这儿有点毛病，你来吧。杨子迟到，罚款二百。我为啥迟到？你不清楚吗？二百都在啊。嗯，是你。刚好给你们介绍一下，这是公司新来的副总裁，以后我不在，所有的事情都和他沟通。副总，有问题？嗯啊没没，小王带副总裁熟悉一下公司情况。副总，早晨的事啊都是个误会。公司所有员工资料一个小时内发到邮箱内。听到没？公司所有员工资料半小时内发到我邮箱内。这单你们谁做的好？年终奖翻倍。杨子，下班做啥去？楼下新开了间餐厅，要不要一起去？好的，副总，不用叫副总了，在公司叫我妹就行。妹妹，我也去。公司呢有点规矩，叫副总。其实你可以这样。既然你偏心，那就别怪我。做完了，我们去吃宵夜吧。好。恭喜杨子顺利完成任务，年终奖肯定少不了你的。恭喜恭喜！老板，就算你要偏袒，也不要太明显吧？明明是我先完成的，明明是我看着杨子完成的，怎么是你先交的？不就是之前得罪过你吗？也不要这么偏袒呀！老板，你可要给我做主啊！副总是不会骗我的，凭什么？就因为他是副总吗？可是大洋集团是杨子的，又和副总有什么关系？因为副总是我妹，亲妹妹。她真是你妹妹啊，小王，你工作上弄虚作假，公司决定派你去非洲分部改造。哎、嗯，我们公司什么时候有非洲分部了？刚有的，我们大洋集团投资公司，在每一个国家都有一个分部。员工比老板有钱。花花，我开始到了，看着点儿。放心，还能不能到？你到就完了。嗯花花，我不是让你看着点吗？<笑>我帮你看了呀，那你还让我倒？我没让你倒啊！你刚才不是跟我说倒就完了吗？老板，我说的是倒就完了，这不就完了吗？装上了呀！我真是服了你了。哎呀，老板，你赶紧上去谈合作吧，车的事我帮你处理。花花，嗯，咋回事啊？我车咋没了呢？你车不是撞了吗？我让人拖走了。那点小伤叫拖车干什么？直接开到修理厂补个漆不就行了吗？哪家修理厂拖走的？嗯、不是修理厂拖走的，是收废品的拖走的。啥？这个花花脑子是有问题吧？嗯、给老板车都卖废品了。我早就看他不正常了，每天神神叨叨的，净说一些我们听不懂的东西。嗯，老板，我觉得你那破车根本就没有修的价值。我给你拿了我家几根烧火的木头，啊、你穿辆新的吧。你懂车吗，花花？你连车都没碰过的人，你在那瞎说什么？你这几块破木头能值几个钱？我那一台车好几万呢。老板，你那车就没有我家烧火那木头值钱？你看，我就说他一天神神叨叨的吧，那车还能没有木头值钱？我真是要被你气死了，花花。老板，就算是自行车，也不能拿几根破木头来赔吧？你也太侮辱人了吧，花花！就这样吧，不用你赔了。算我倒霉，老板你就拿着吧，赶紧去提新车吧。这个花花脑袋绝对是有问题。花花，你真拿我当傻子？你还真让我拿这几个破木头去换车啊？老板，我觉得换几辆车肯定没啥问题，嗯、毕竟我家烧的是漆。<笑>公司来了个隐形富豪，我宣布、嗯，这个月谁卖的房子最多，谁就是经理。有信心没有？有。哼，这个杨子傻里傻气，经理这个位置一定是我的。嗯？你好，哪来的乞丐？滚出去！哎，你干嘛？你瞎呀？这个穷鬼连个厕所都买不起，接待他。
，简直就是浪费表情。爷爷，您别理他，您想找什么样的房子？老头啊，你们这市房一厅多少钱一厅啊？爷爷，我们这房子啊不是论斤卖的。爷爷，我们这提供免费午餐的，您先坐下，待会儿边吃边看吧。哟，这么好啊，还有饭吃啊！哎哎哎哎！哼，吃吃吃，我让你吃，出去喝西北风去吧！蹭吃蹭喝的臭乞丐，在这影响我们上班，还不快滚！爷爷，不好意思啊，不怪你呀、啊。哎，出来看房，太麻烦了。爷爷，你腿脚不好，可以直接用手机在幸福里 APP 看房啊。啊，现在都可以用手机看房，我现在就去下载一个。嗯，小姑娘啊。你为人正直啊，有你这样的女儿，支持你爸爸妈妈的福气哦。其实我是在福利院长大的，从小就受尽别人的白眼，所以啊，我知道您的不容易。没事，以后啊，你就是爷爷的亲孙女了。爷爷，罩着你。好的，爷爷。各位，强盛集团的高总马上就要来我们公司谈合作了。强盛地产，那可是有名的亚洲地产大咖呢。没错。如果他收购了我们公司啊，我们以后就不愁吃不愁喝了。所以啊，你们一定不要给我搞出什么幺蛾子出来。知道了，老板。杨子在不在？嗯，爷爷，您怎么来了？哟，两个穷鬼还认亲戚了？你个老东西，别以为你穿了这身衣服就能在这。小王，闭嘴！你知道他是谁？知道啊，他就是一个捡破烂的穷鬼。你怎么敢？哎，他可是强盛集团的高总，亚洲首富，英国的皇室都要看他脸色的。爷爷，您真的是亚洲首富吗？是啊，全球百分之八十的产业都是我的。不过吧，以后啊，都是我干孙女、哦。爷爷老了，以后这收租的任务啊，就交给你了。我不信，哪有亚洲首富穿拖鞋拿编织袋的呀？你不知道吗？嗯、在广东，千万不要小看穿拖鞋的，你惹不起。<笑>员工比老板有钱，你记住了，杨子、嗯，咱们出门在外，既不惹事，但是咱们也不怕事，嗯、谁欺负咱都不好使。我知道了，老板。哎呦！你瞎呀！你怎么说话呢？是你走路不看路，撞到的我，你赶紧给我道歉！哼，让我道歉？你知道我爸是谁吗？我不管你爸是谁，你今天必须跟我道歉。我给你道歉可以啊，这栋楼是我爸的，明天我就让你把你的公司搬走。沙老爷，哎呦，我跟您开个玩笑，你看我怎么能让您跟我道歉呢？哼<笑>，知道错了就好。这栋楼是你爸的，你也得道歉。哎，没事，杨子，坐一下又不疼，还想让我道歉？你信不信我一个电话让你从这里消失？啊、嗯，小丫头片子，您别生气，他年纪小，不懂事。老板，是你告诉我，咱们不惹事，但也不能怕事啊，怎么能向这种人低头呢？有几个臭钱了不起？别说了，杨子，我就是有钱，你能把我怎么样？这栋大楼是我家的。<笑>在这儿就是我说了算，懂吗？哎呀，快走吧，杨子，别给我找事儿。老板，你就别管了。嗯，这栋大楼多少钱？我买了。<笑>三个亿。这张卡里有十个亿，以后不要让我在这里看到你。哎呦，杨子，你可别在这儿胡闹了。哼<笑>，你个小丫头片子能有十个亿？我信你个鬼！你这个畜生！你干什么呢？我爸叫你们呢。你们这样称呼我们就过分了吧？你这个畜生，杨子小姐也是你男朋友的吧？啊，爸、啊，杨子小姐，张叔，你来了就好。我希望你能好好管管你的儿子，我以后不想再看见他，否则我会让我爸对你的公司立刻撤资。好的，杨子小姐，我这就带他走。他谁呀、啊，爸？他是你惹不起的人，赶紧走。张叔，这张卡里面有十个亿，以后这栋大楼就是我家的了。我不想在这栋大楼里再见到你。十亿，杨子小姐，没问题呀、啊。等一下、嗯，让他给我的老板道歉。赶紧道歉
，对不起，老板，以后遇事别怕，我罩着你。公司来了个隐形富豪，家里这么多钱都花不完，我还中了三千万的彩票，我什么时候才能体验普通人的生活呀？孙女，你别想不开呀、啊！爷爷，哎，我要出去工作，我要过普通人的生活。哎，孙女，你不能走啊！外面的世界很危险呐、啊。你这简历怎么是空的？我想从零开始。嗯老板，你放心，我一定会努力工作，在城市创造出属于我自己的土地。你是农村来的啊？是啊，和我一样是大山的孩子，能吃苦。欢迎你来到我们公司。嗯，对了，新来的杨子家条件不太好，你们多关照他一下。谁呀、啊？天天吃泡面，吃完泡面也不管垃圾，扔到垃圾。是我是我，不好意思啊。怎么又是你啊？你这孩子他也天天吃泡面，太可怜。杨子现在都沦落到天天吃泡面了，我们得为他们捐。爷爷，你别再监视我了，也别再让人给我送钱了，我要靠自己。哎，他怎么知道我们把整栋大厦买下来了？天天派特工给他送点钱？不知道啊。孙女对我真好，我不能让他受苦。明天啊，就派直升机把他接回来。好的，董事长。嗯，杨子。你怎么天天加班啊？一个女孩子天天这么晚走不安全，我送你回去吧。没事，老板，我坐班车就行了。农村人啊，真是能吃苦、嗯。咱们同事给你捐了一辆小电动，你上下班方便一点。谢谢老板，你们也太好了。这有什么？早点回去吧。啊、嗯。杨小姐，直升机已经为你准备好了。能不能让爷爷别再开直升机来接我上下班了？这么高调。我要自己开我的小电动走。哼！哎，你们这是要搬家吗？哎，杨子，是我这个老板无能，公司资金链断裂，我们破产。哎，我还以为是多大事啊，不就是钱吗？我现在就转给你。杨子，我知道你是好心，但这不是一笔小数目。收款到账，三千万。杨子，你哪来这么多钱啊？彩票啊，我中了大奖三千万，你借得起，老板也不一定还得上，你不会收高利贷吧？收，那得收。杨子，收多少啊？这钱得给。就上次你给我的那个铜草川被告抵了，我爷爷说还挺管用的呢。老板，你再给我点呗。嗯、公司来了个隐形富豪。你好，您的快递。嘿，你一个专科生，还敢被偷换案、嗯？可是主管，我来公司一个月了，一直都在打杂，我没时的岗位是策划呀。就你，连给我提鞋你都不配、嗯。你去外面看看，哪个公司还招你这种社会边角料啊？你午饭在厕所吃的，嘴巴这么臭。哟，你谁啊？你什么学历？哼，说出来吓死你！我可是交大的。交、哦、大。上海交大还是西安交大呀？都不是，我是我爷爷交大的。原来你连学都没上过，两个文盲。你别理他，他这种人啊，狗眼看人低，迟早会有报应。哎，其实我也对自己的学历不满意，想继续进修考本科，可是我们家没那个条件。哎呀，这还不简单啊！我终于可以圆我大学梦了，我现在马上就去办。我跟你们这些文盲可不一样。我可是博士，学历不是评判能力的唯一标准，你凭什么瞧不起人？行啊，那就让我看看你们的能力。我们公司最近在谈一个上亿的跨国项目，我们一人出一个方案，看看最后谁能把客户拿下。来就来，谁怕谁。史密斯先生您好，我们这边定制了两套策划案，请您过目。史先生，这是我的方案。哎。这什么东西？这个不行。还有没有啊？有的。嗯。哦，哎，这个好啊。哎，专业能力过硬，逻辑思路清晰，而且很上档次。这样的人才在我们这个精英圈层都很少有。你叫什么名字？我叫杨子。杨子。杨子。
，这个名字有点熟悉啊。你曾经在国外留过学吗？史先生，我怕您笑话。杨子啊，他都没读过书。谁说我没读过书？我从小就跟爷爷出国闯荡，见过的世面不比你们少。哦，我想起来了，你就是那个全球顶豪家族的继承者，杨子吧？哎，有氧有氧啊！我早在牛津上学的时候就听说过你。牛津大学啊？是啊，杨子小姐啊，凭借远超同龄人的天赋和技术能力，十五岁啊就走进了牛津大学。不仅如此啊。还精通编程、马术、滑雪和网球，在我们留学生圈里啊，赫赫有名啊！等等，我们大洋集团董事的孙女儿，好像叫杨子，正是在下。杨子还是我们集团的邵董，是。杨子小姐连续十一年从公司辞退，忙首富。您这一次来是来我们公司视察的吧？啊、杨子小姐，是我有眼不识泰山。你可千万不要辞退我呀！放心，我不会辞退你，我还要对你的岗位进行调动。什么岗位？这么说吧，只要你乐意，可以让老板随时从他的位置上离开。啊，还有这种好事啊！老板，让一下吧。<笑>员工比老板有钱，老板结账。老板，你能帮我把泡面也结了吗？行，结了吧。多少钱？没想到杨子，你这么困难，连吃泡面的钱都没有了。我有钱啊，老板。那你还让我给你结账？我钱有用。这话说的好像谁钱没用似的。实话跟你说吧，老板，我最近经济比较困难。杨子一定是遇到什么困难了。好久没团建了，这周咱们出去聚聚怎么样？一个人一百块，我同意，我也同意。老板，我钱没那么多，我就不去了。没事你那份我帮你出了。太好了，谢谢老板。杨子，你也太抠了吧、嗯，天天吃着大馒头。他倒是想不抠了，可也得有钱买了。你看看那穷。花花说的对，我是穷。杨子，这五百块钱你拿着，公司给你的贫困补助。嗯、太好了，谢谢老板。明天买点肉吃，天天吃馒头能不行啊？不行，啊，我得省着花，不然不够花呢。真没想到杨子日子过得这么好，想想自己现在的生活，真是幸福。来，杨子，这八百你拿着，我让大家给你捐的。谢谢老板，老板，我真羡慕你，每天想买什么就买什么，不像我什么都不舍得买。我现在真的是太缺钱，太困难了。没事，杨子。我曾经也是从困难的时候过来的，好好努力。嗯，这回算上我上次给你的五百，你存款得有一千多了吧？没有一千多，我现在才二百多。二、啊、百多，我算上这个都给你有一千多了，你的钱哪去了啊？我说的是二百多个亿，距离一千多个还远着呢。啥？二百多个亿？是啊，你看。<笑>你都这么有钱了，还这么节省？老板，你不是告诉我做人要有创新心吗？所以我想今年努努力，多存点钱，进个福布斯排行榜。公司来了个隐形富豪。哎，我听说了吗？那个新来的杨子呀，工资竟然只有一块钱。什么？一块钱？之前啊，我就听说大学生便宜又好用，没想到这么便宜。是啊，一块钱可怎么收？你懂什么啊？大学生要拿不到实习证明，可就没法毕业啦。那以后我们有什么不想做的，就让新来的帮我们做吧。<笑>新来的，把地扫一下。啊，可是，可是什么？年轻人就要做锻炼。好吧，杨子，帮我倒杯咖啡。哦。杨子，让你打印的文件呢？哦，来了来了，累死了。哎，我外卖呢？你说的是这个吗？你们怎么吃我的炸鸡啊？好什么呀？我就吃，怎么了？你们都吃了，我吃什么？这不是明摆着欺负人吗？没有了，你再去买。新来的要学会孝敬前辈。杨子，啊，你又买什么好吃的？给我尝尝。哎，别吃，啊，还挺好吃，就是有点硌牙。嗯，这
个味道很一般呀，下次你别买了。这玩意儿我没尝过，因为我家狗挺爱吃。什么是狗粮？杨、嗯、子，你居然算计我！我也没想到你们这么馋啊，竟然还要用狗粮食啊！杨子啊，你知道得罪我是什么下场吗？明天新总监来上任，以我的资历，肯定能当上部长。就凭你啊，做梦！杨子啊，你现在马上收拾东西，给我滚蛋！新任总监马上就到，大家准备欢迎。哎、哦，王姐，您今天这么美，待会儿不得把新任总监迷死呀？就是就是，说不定过几年就能当上总监夫人了呢。谁说总监一定是男的？杨子，你这个显眼包怎么在这儿了？小王，你这是什么态度？杨子小姐可是我们的新任总监。啊？杨子是新上任的总监？<笑>这不可能！怎么不可能？杨子小姐是我们董事长唯一的孙女，以后整个大洋集团都是她的。老板，你是不是搞错了？杨子的年薪啊，只有一块钱，分明就是在混实习证明的女大学生。这有什么不可能？很多上市公司的大佬，比如马云、刘强东，他们都只有一块钱的年薪。没错，我们股东不拿工资，拿的是分红。完了，得罪了总监，我就混不下去了。对了，小王。分公司外联部还缺一个部长，就由你来担任。太感谢了，总监，我一定会努力的。恭喜王部长！我还没说完呢。为了拓展海外的业务，外联部需要到非洲进行为期三年的考察。你们两个就跟着王主管去非洲好好干吧。公司来了个富二代。老板，我们都已经在这里等了三个小时了。哦、这公司太瞧不起人了吧，连接待人影都没有。你不知道这个社会的潜规则吗？欠、嗯、钱的是大爷，能够查到庄总的行踪都已经很不容易了。什么破钱？我看就瞧不起我们小公司。你呀、啊，还是太年轻，气盛。没事儿，咱们就在这等他，他总是要吃饭的吧？庄总，您来啦。这是专门给您准备的一点小礼品，请您笑纳。有屁快饭，别挡着我吃饭。这人有没有点时间观念？别和他一般见识，年轻人不懂事儿。听说你喜欢吃粤菜，<笑>我已经订好酒店了，咱们一起吃个便饭。哼，不和这种人吃饭，快点给庄总道歉。你们没镜子，难道就抹尿吗？你们这破公司怎么档次？难道自己不知道吗？庄总。您看我们去年的尾款能不能结算一下？我已经欠了员工两个月的工资没发出来了。你们发不起工资，关我什么事啊？还不是因为你们太垃圾了。哦，对了，陈总，你的老家是乡下的吧？要不就别在大城市混了吧，回老家种田去吧。我没记错的话，你叫庄富贵是吧？我的名字也是你叫的吗？哥，有人欺负我！我现在没时间跟你们混了啊！有多远给我滚多远！哎呦，王总，嗯、什么风把您吹来了？吃了没有啊？哥，花花，你这样怎么处理？第一，撤资刚刚投资他的三千万、嗯。第二，我记得这栋楼是去年爷爷送生日礼物，我的楼不要租给他。啊，王少，那、呃、咱们可是签了合同的，这每一条那都是要巨额赔款的，我们别跟钱过不去，对不对？高富贵，我们王家大钱吗？人就是陈总吧，我妹妹啊，任性，非要说什么自食其力。这样吧，陈总，我给您做三千万，我呀只有一个要求，那就是别让我妹妹受委屈。员工比老板有钱，实在对不起大家。公司破产，补偿是没有了。
你们要是看上什么东西，就自己拿吧。老板，这个是我的银行卡，里面有十多万，或许能帮到公司。小王，真没想到，在这个时候啊，你能做出这样的事。我也不想公司解散呀，要不然我欺负谁去啊？都怪杨子，这个时候去月球旅行做什么？你在骂我？哎，不管了，交给我。嗯老板、嗯，你这是做什么？现在这日子不如从前了，我想把这个放到外边风干，想吃时候舔一舔，到时候还能有点荤腥。戴总老板，欠我钱是不是还了？啥？你们老板为了给你们开工资，管我们借了好几十万，说一个月还，现在两个月了都没还。我的肉！我告诉你们，我们老板只能被我欺负。那个嘚儿啊！小王。嗯。哦。啊！你们外星人也相信被欺负？喂，跟外星人联系相亲吗？啥？你还给外星人相亲了？怎么了？大饼都出事了。嗯、我家是空中换了六个超级战舰才干。你谁呀、啊，在这吹呢？我是谁不重要，但是大洋集团的董事长是我爷爷。什么？那你是大洋集团的人，欠钱也不能不还吧？欠债还钱，天经地义。但是你欺负我姐妹，怎么说？老王，你想怎么惩罚他？把他们派到外星去给外星人相亲？你不要过来啊！我，我的妈！员工比老板有钱。这周末同学聚会，怎么才能彰显我的身份呢？老板，我看有身份的人对我秘书，要不？行，我看行，就这么定了。到时候周末啊，你跟我一起去，你就假扮我秘书。对了，人靠衣装，你去给咱俩买两套一看就有身份、有钱的衣服。那个。看你那个小气劲儿，来给你一百块，漂亮点。小明啊，据说你的白月光大饼今天也要来，据说他在深圳混得特别好。白月光，哼，你别恶心我了好吗？就他山里来的那个穷酸样，能混得有多好啊？以前他有眼无珠，现在的他连给我提鞋都不配呀、啊。哇，小明哥，你这不会是金表吧？我就说嘛，咱班上啊混得最好的<笑>还得是小明哥你。你买的就这啊？那肯定不是。我就说嘛，嗯，这就对了。我妈就这样，我妈哪有钱嘞？天哪，我这换都来不及了。花花，你在搞我吧？走走走，一会儿不让你说话，你别说话啊。今天我请客，你们谁都别跟我抢。<笑>你买的？你知道这是什么规格的酒店吗？这里随便一盘咸菜都能顶你一个月的饭钱。哎呀，别这样说啊！大饼啊，十年了，你怎么一点长进都没有？现在穷的连衣服都买不起的了。哎，你是带着哪个山里的妹妹来蹭饭呢？大饼啊，现在在哪高就啊？老板，我饿了。让你别乱说话嘛。大饼，明总和你说话呢，你耳朵聋啊？哦，我现在明总啊，你啊就别问他了，他呀、啊、从小就能耐，为了节省两块钱的公交车，走十里地。这种人，这种出身，能有多大出息？大兵啊，这一个月两三千的工资也不容易吧？没做过奥迪吧？不行，老板，我真的要吃东西了。花花小姐，刚看到您在聊天，没敢吵吵，已经按照您平时的规格准备好了，一盒棒，每人一个。李海珍珠，品誉于之上。大饼，没必要为了面子这么破费，能不准吗？不用买的，这是花花小姐全球第八百八十八个分店。老板，这里有哪些人是让你讨厌的吗？有个是你办下，这两个人我不喜欢，把他们公司买下来，再把他们开除。
把这两个人拖出去，我老板不喜欢我们怎么办？<笑>老板的朋友就是我的朋友，这就送你。阿彪，你运气都这么牛，你给多牛啊！<笑>员工比老板有钱。来、嗯，给大家介绍一位新同事，花花。花花的情况大家都看到了，今后就是同事了，一定要互相多多关照啊。大家好，我从家里来给大家带来一点点心，请大家多多关照。快拿卡来臭死了！哼，这农村的菜是最难买到的，你不要我要。谢谢你啊，花花。阿姨，正好我们公司也缺一个保洁，以后也方便您照顾花花。花花，你就坐那儿吧。哟，正巧这个位置没有椅子。他喝了，想喝水。哎，那个死胖子，去给我买杯咖啡。嗯，在说我吗？你是耳朵有问题吗？我让你去给我买杯咖啡。哎，哦，我忘了，我不方便啊。主管，我帮你去买吧。李主管，你没事找事是吧？花花是我的员工，不是你的小跑腿。<笑>花花，跟我来一下办公室。哪都有你是吧？既然你这么愿意帮忙，来，这份资料明天上班之前给我赶出来，赶不出来你就给我滚蛋。花花，嗯，这里有两千块钱，你拿去买个电动轮椅，这样就不用天天有人催着你了。不用，老板，老板，我拿着吧。说实话，公司面临着严重的经营问题，也不知道能够帮你到什么时候了。放一点，放一点吧。老板，你真是个好人。哼，跟我斗，不自量力，赶紧滚吧。该滚的是你。哟，我当是谁呢？原来是你这个瘸子。他他他他娜娜，你放心，在这家公司有我一千在，谁都不能让走。老板，花花，你站起来啦！嗯，腿不好没事咱不会有人笑话你的啊。老板，你误会了，嗯、我坐轮椅只是因为我懒得走路。老板，你是好人。我愿意用我一个月的零花钱帮你度过难关、啊。你一个月零花钱能多少？一千万够吗？<笑>